குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம காம்பினேட்டோரியல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பேப்பரில் வந்து லேட்டின் ஸ்கொயர் இதை பற்றியும் ஆப்டிமல் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இதை பற்றியும் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அண்ட் எம் க்ராஸ் என் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் டு பி அண்ட் அரே ஆஃப் எம் ரோஸ் அண்ட் என் காலம்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபையிங் த ஃபாலோயிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ஈச் ரோ கண்டைன்ஸ் ஈச் ஆஃப் த நம்பர் எக்ஸாக்ட்லி ஒன்ஸ் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து ஈச் காலம் கண்டைன்ஸ் ஈச் ஆஃப் த நம்பர் எக்ஸாக்ட்லி ஒன்ஸ் ஸோ எம் கிராஸ் என் அப்படிங்கிற இந்த மேட்ரிக்ஸ் இது வந்து என்னது அப்படின்னா இது எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் ஈஸ் அண்ட் அரே ஆஃப் எம் ரோஸ் அண்ட் என் காலம்ஸ் எம் ரோஸாகவும் என் காலம்ஸாகவும் எழுதக்கூடிய ஒரு மேட்ரிக்ஸை தான் வந்து எம் கிராஸ் என் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரோலையும் சரி ஒவ்வொரு காலம்லேயும் சரி எந்த எலமெண்ட்ஸுமே வந்து நமக்கு ரிப்பீட் ஆக கூடாது ஸோ ரிப்பீட் ஆகாத மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து எழுதினோம் அப்படின்னா அந்த மேட்ரிக்ஸை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து லேட்டின் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரோலையும் சரி காலம்லேயும் சரி எந்த எலமெண்ட்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிருக்காது ஓகேவா ஸோ இது வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ ஒன் டூ எந்த எலமெண்ட்ஸுமே ரிப்பீட் ஆகலை சிமிலர்லி ஒன் டூ த்ரீ டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ ஒன் டூ இதுலேயும் எந்த எலமெண்ட்ஸுமே வந்து ரிப்பீட் ஆகலை சிமிலர்லி ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு இது எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ எந்த ரோலையும் ஒரு ரோனு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் எந்த எலமெண்ட்ஸுமே வந்து ரிப்பீட் ஆகியிருக்காது ஸோ இதை மாதிரி ரோலையும் காலம்லையும் ரிப்பீட் ஆகாமல் எலமெண்ட்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எழுதினோம் அப்படின்னா அந்த மேட்ரிக்ஸை தான் வந்து நம்ம லேட்டின் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் வந்து லேட்டின் ஸ்கொயருக்கு இருக்க மாதிரி ரெக்டின் ரெக்டாங்கிளுக்கு லேட்டின் ரெக்டாங்குலர் இஸ் எ ரெக்டாங்குலர் அரே வித் என் ரோஸ் அண்ட் என் காலம்ஸ் எம் ரோஸ் என் காலம்ஸ் தான் இருக்கும் இன் விச் ஈச் ரோ கண்டைன்ஸ் ஈச் ஆஃப் த நம்பர் எக்ஸாக்ட்லி ஒன்ஸ் தர் ஃபோர் நோ காலம் கண்டைன் எ நம்பர் மோர் தேன் ஒன்ஸ் ஸோ இதுவும் வந்து ரெக்டாங்குலாக இருக்கும் எம் ரோஸ் அண்ட் என் என் ரோஸ் அண்ட் என் காலம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து லேட்டின் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இட் இஸ் அ ரெக்டாங்குலர் அரே ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வித் என் ரோஸ் அண்ட் என் காலம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் வந்து நமக்கு சேமாக இருக்கணும் ஸோ அதை தான் வந்து லேட்டின் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா சரி ஸோ இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் லேட்டின் ஸ்கொயர் விச் ஹாவ் த சேம் ஆஸ் த ஃபஸ்ட்டு ரோ பட் நோ டு அதர் ரோஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேட்டின் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அஞ்சு ரோ அஞ்சு காலம் இருக்கணும் ஓகேவா அதில் ஃபஸ்ட்டு ரோ மட்டும் ரெண்டு ஸ்கொ லேட்டின் ஸ்கொயர்லேயுமே வந்து சேமாக இருக்கணும் மிச்ச நாலு ரோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எதுவுமே வந்து சேமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸில் இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது இங்கேயும் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது ஓகேவா இங்கே ரெண்டாவது காலமில் வந்து நான் என்ன கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறேன் இந்த மேட்ரிக்ஸில் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறேன் அதே அந்த இன்னொரு லேட்டின் ஸ்கொயரில் பார்த்தோன்னா த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபோர் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா இங்கே தேர்டு ரோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டூ கொடுத்துருக்கோம் இன்னொன்று லப் தேர்டு ரோ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டூ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ஒன் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டில் ஃபோர்த்து ரோ பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ ஃபைவ் டூ ஒன் ஃபோர் கொடுத்துருக்கோம் இன்னொரு மேட்ரிக்ஸில் ஃபோர்த்து ரோ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஒன் த்ரீ கொடுத்துருக்கோம் இங்கே லாஸ்ட்டு ரோ பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் இங்கே லாஸ்ட்டு ரோவில் வந்து ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டூ அப்படின்ட்
டூ ஒன் த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்குது இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டூன்னு இருக்குது இங்கே வந்து இங்கே வந்து இது வேறு இடத்துல தானே இருக்குது ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டூ அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே தேர்ட் ரோவாக இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்த்து ரோவாக இருக்குது ஸோ அந்த அந்த மாதிரி எந்த ரோஸுமே வந்து ஐடென்டிக்கலாக வராது இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து த்ரீ ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபோருங்கிறது இருக்குது இங்கே த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டூ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஒன்னுன்னு இருக்கும் இங்கே டூ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ஒன் அப்படின்ட்டு வந்து இருக்கும் ஸோ இதை மாதிரி எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து வருதா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் லேட்டின் ஸ்கொயரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆப்டிமல் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ இது வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அதாவது இந்த ப்ராப்ளமை வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அதாவது நாலு ஜாப்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஏபிசிடி அப்படிங்கிற நாலு ஜாப்ஸ் இருக்குது கரஸ்பாண்டிங்காக ஏபிசிடி அப்படிங்கிற நாலு பர்சன்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஜாபை வந்து அசைன் பண்ணணும் ஸோ கொடுத்துருக்குற இந்த மெஷரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அசைன் பண்ணணும் அது எப்படி அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த தியரியை தான் நான் இப்போ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் சப்போஸ் இதில் ஏ இஸ் கிவன் இந்த வேல்யூஸை வச்சுக்கிட்டுவோம் கேபிட்டல் ஏக்கு வந்து ஏ அப்படிங்கிற ஜாப் கொடுக்குறாங்க கேபிட்டல் ஏக்கு வந்து ஏங்கிற ஜாபும் கேபிட்டல் பிக்கு வந்து பிங்கிற ஜாபும் கேபிட்டல் சிக்கு வந்து சிங்கிற ஜாபும் கேபிட்டல் டிக்கு வந்து டிங்கிற ஜாபும் கொடுக்குறாங்கன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் ஸோ கேபிட்டல் ஏக்கு ஏங்கிற ஜாப் கொடுத்தா கொடுத்துருக்குற வேல்யூ இது கேபிட்டல் பிக்கு பிங்கிற ஜாப் கொடுத்தா கொடுத்துருக்குற வேல்யூ இது கேபிட்டல் சிக்கு சிங்கிற ஜாப் கொடுத்தா இந்த வேல்யூ டிக்கு டிங்கிற ஜாப் கொடுத்தா இந்த வேல்யூ ஸோ அப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி அதுவே நம்ம கேபிட்டல் ஏக்கு ஏங்கிற ஜாப் கொடுத்து கேபிட்டல் பிக்கு வந்து பி அப்படிங்கிற ஜாப் கொடுத்து கேபிட்டல் சிக்கு வந்து டிங்கிற ஜாபும் கேபிட்டல் டிக்கு வந்து சி அப்படிங்கிற ஜாபும் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன வேல்யூஸ் வரும் ஏக்கு ஏ பிக்கு பி சிக்கு டி டிக்கு வந்து சி அப்படின்ட்டு போடும்போது ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அப்படின்ட்டு கிடைக்குது ஓகேவா அப்போ ப்ராப்ளம் ஆப்டிமல் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ங்கிறது என்னது அப்படின்னா த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஃபைண்டிங் த பெஸ்ட் பாசிபிள் அசைன்மெண்ட் ஸோ பெஸ்ட் பாசிபிள் அசைன்மெண்ட் எது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இட் இஸ் clearly equal to the problem of selecting four numbers from the table such that no two in the same row or same column with the smallest sum ore row layo alladhu ore column layo rendu value va nama vandu eduthra koodadu ovvoru row layum vandu ovvoru value da vandu edukra maadhiri da nama enna seiyanumna vandu job vandu assign pananum அதாவது ஏங்கிற பர்சனுக்கு வந்து நம்ம ஏங்கிற ஜாபை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஏங்கிற பர்சனுக்கு இந்த மூணில் வேறு எந்த ஜாபையுமே வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடாது சிமிலர்லி ஏங்கிற ஜாபை வந்து ஏங்கிற பர்சனுக்கு கொடுத்துட்டா இதே ஜாபை வேறு எந்த பர்சனுக்கும் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது ஸோ அதை மாதிரி தான் வந்து உங்களோட அசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பெஸ்ட் பாசிபிள் அசைன்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரோ இருக்குல்ல ஒவ்வொரு ரோலையும் எது ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட்டோ அந்த எலமெண்ட்டை எடுத்து அதை ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ்லேருந்து வந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணி புதுசாக ஒரு லேட்டின் ஸ்கொயரை வந்து எழுது ஸோ கொடுத்துருக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற இந்த லேட்டின் ஸ்கொயருக்கு நம்ம ஆப்டிமல் அசைன்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதும் நம்ம புதுசாக இப்போ மாற்ற போகிறோன்னு சொன்னோம்ல ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் ரோல் இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட்டை எடுத்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி புதுசாக லேட்டின் ஸ்கொயர் வரைவோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஈக்குவலாக தான் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு மொத ரோலை வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் அப்போ ஃபைவை வந்து ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து டென்னு 
12 minus 5 வந்து 7 அப்படி இந்து கடைக்கும் ரெண்டாவது ரோல் smallest element என்னனு பார்த்தோம் நான் வந்து 3 So, இந்த 3 ये வந்து remaining elementsல இந்த நம்ம subtract பண்ணோம் அப்படினா 8 minus 3 வந்து 5 3 minus 3 வந்து 0 9 minus 3 வந்து 6 10 minus 3 வந்து 7 மூனாவது ரோல் சின்ன element பார்த்தோம் நா 2 இது இந்த ரோல் உல்ல மிச்சை elementல இந்த நம்ம subtract பண்ணோம் அப்படினா 4 minus 2 வந்து 2 14 minus 2 அப்படியுங்கர்து 12 2 minus 2 உங்கிறது 0, 5 minus 2 உங்கிறது வந்து 3. அண்டு கடைசி ரோல் smallest element 1, 1 இந்த ரோல் மிச்சை elementsல இந்த நம்ம subtract பண்ணோம் அப்படினா, 6 minus 1 வந்து 5, 3 minus 1 வந்து 2, 1 minus 1 0, 14 minus 1 வந்து 13. அப்படி இந்த கடைக்கும். ஓக்கியவா? இப்போ, the problem is still to select 4 numbers from this table such that no two number in the same row or same column with smallest possible sum. Okay, வா, இப்போ, நம்ம் என்ன செய்யினும் அப்படினா, the problem is to still to select 4 numbers. அகை, நம்ம இந்த tableலேந்து, ஒரு 4 numbers வந்து, select பண்ணப் போனும். அதாவது, no two number in the same row or same column with smallest possible sum. Since all the numbers are non-negative, the smallest sum can possibly zero. So, வந்து எல்லா ரோலையும் எல்லா காலம்லையும் வந்து at least ஒரு zero வாவது வந்து நமக்கு இருக்கணும். அப்படி இருக்கிற மாதிரிதான் வந்து நம்ம செய்யனும். அப்படி பார்த்தும் அப்படினா, இந்த ரோல zero இருக்கு, இந்த ரோல zero இருக்கு, இந்த ரோல zero இருக்கு, இந்த ரோல zero இருக்கு. இப்போ காலம் வைஸ் பார்த்தும் நான் இந்த காலம்ல 0 இருக்கு, இந்த காலம்ல 0 இருக்கு, இந்த காலம்ல 0 இருக்கு, பட் இந்த காலம்ல 0 இல்லை. சா, அப்பு நம்ம் நேக்ஸ்டி என்ன செய்யப் போரும் அப்படினா, காலம் அசைன்மென்று வந்து குடுக்கப் போரும். So, column assignment வந்து எப்படி குடுப்போம் அப்படினா, ஒவர் காலம்லையும் வந்து minimum element எடுத்து, அது remaining elements சோ அப்போ பார்ஸ்டு மூனு காலம்லியுமே வந்து 0 இருக்கிறது நால் 0 தான் வந்து நமக்கு minimum element அதை remaining elementsல் இந்து நமக்கு subtract பண்ணமோது 0 தான் வந்து கடைக்கும் அப்போ பார்ஸ்டு மூனு காலம்லியும் வந்து எந்த changeுமே இருக்காது நாலாவது காலம்ல மட்டும் தான் வந்து changes இருக்கும் சோ நாலாவது காலம்ல பார்த்தும் அப்படினா சோ இந்த மூன remaining elementsல இந்த நான் subtract பண்ணே அப்படினா 7 minus 3 4 கடைக்கும் 7 minus 3 4 கடைக்கும் 3 minus 3 0 கடைக்கும் 13 minus 3 வந்து 10 அப்படின்டு கடைக்கும் மிச்ச மூனு காலம்லில் changes இருக்காது என்ன 0 வந்து மிச்ச elementsல இந்த subtract பண்ணமோது அதே elements தாம் வந்து நமக்கு கடைக்கப் போக்கும் okay வா so இப்படி கடைச்சிரி 4 zeros were present in the 4 different areas. அப்படி இந்த சொல்லாம். அதாவது 4 zeros ஆவது கொரஞ்சது வந்து நமக்கு 4 different எடத்தில வந்து இருக்கும். It is fortunate in this table at the final stage. அதாவது 4 zeros were present in the different rows and columns. So, இப்படி கடைச்சிரிச்சு நான் In general, this will not in under problem is then what to do next. So, next இப்பை என்ன செய்யப் போரும். அப்படினா, a very important fact must be noted. அதாவது, Hall's theorem பார்த்தும்ல போன வீடியோல, Philip Hall's theorem. So, அந்த Hall's theoretத்தின் விலைவாக, அந்த Hall's theoretத்தோட statementல் இந்து நாம் என்ன செய்யப் போரும் அப்படினா, Largest number of zeros, which can be chosen from n cross n array, no two in the same row or column is always equal to the smallest number of rows and columns, which together contains all zeros. So, என்னது அப்படினா, zeros எல்லாத்தியும் நாம் cover பண்டிரம் மாதிரி வந்து line வரையப் போரும். Cover பண்டிரம் மாதிரி line எப்படி வரையினும் அப்படினா, இப்போ, first rollல வந்து zero இருக்குதா, இத cover பண்டிரம் மாதிரி line வந்து இத மாதிரி வரையும். Second உள்ள zero வ cover பண்டிரம் மாதிரி இத மாதிரி வரையிலாம். Thirdல உள்ள zero வ cover பண்டிரம் மாதிரி இத மாதிரி வரையிலாம். And fourthல உள்ள zero வ cover பண்டிரம் மாதிரி இத மாதிரி வரைய முடியும். ஒன்னு இத மாதிரி நம்ம வரையிலாம். அல்லது first zero வ cover பண்டிரம் மாதிரி line வந்து இப்படி வரையிலாம். Secondல உள்ள zero வ cover பண்டிரம் மாதிரி line இப்படி வரையிலாம். 
தேர்டில் உள்ள ஜீரோவை கவர் பண்ணுற மாதிரி இப்படி வரையலாம் ஃபோர்த்தில் உள்ள ஜீரோவை கவர் பண்ணுற மாதிரி இதை மாதிரி வந்து நம்ம வரைய முடியும் ஓகேவா ஆனால் நம்ம எப்போவுமே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் எப்போவுமே வந்து நம்ம லைனை வந்து ட்ரா பண்ணணும் ஏன்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நாலு லைனை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஜீரோஸை வந்து கவர் பண்ணோமா ஸோ அதை விட கம்மியாக கவர் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ அப்படி கம்மியாக கவர் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ காலம்ஸுக்கு வந்து நம்மள என்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு டூ ரோஸுக்கு வந்து எந்த மேட்ரிக்ஸில் அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம அதாவது ரோ மினிமம் மட்டும் எடுத்து நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து வச்சுருக்குறோமா ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரோவை வந்து இப்படி லைன் கவர் பண்ணிடலாம் இந்த ஜீரோவை இப்படி லைன் கவர் பண்ணிடலாம் இந்த ஜீரோவை வந்து இப்படி வந்து நம்ம லைன் கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ இந்த டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ இண்டிபெண்ட் ஜீரோஸ் இருக்குது இதை வந்து மூணு லைன் வச்சே நம்ம வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக என்னது அப்படின்னா த ரிசல்ட் கிவ்ஸ் பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் செக்கிங் வெதர் ஆர் நாட் என் இண்டிபெண்ட் ஜீரோஸ் கேன் பி ஃபவுண்டு இங்கே மொத்தம் எத்தனை ரோஸ் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குன்னா நாலு ரோ நாலு காலம் வந்து இருக்குதா அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லைன்ஸ் மொத்தம் எப்போ எவ்வளோ லைன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா வந்து நாலு லைன் வந்து கிடைக்கணும் நீங்கள் இதே இதை ஸோ இப்போ இதில் வந்து நமக்கு மூணு லைன் தான் கிடைக்குது ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு மூணு லைன் தான் கிடைக்குது அதனால தான் எப்போவுமே நம்ம என்ன செய்வோம்னா ரோ மினிமமை வச்சுக்கிட்டு ஆன்சர் வந்து எப்போவுமே நம்ம பண்ண மாட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து காலம் மினிமமும் போவோம் ஸோ இப்போ காலம் மினிமம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் குறைஞ்சதே வந்து நீங்கள் எவ்வளோ லைன்ஸ் தான் வந்து போட முடியும்னா நாலு லைன் வச்சு தான் எல்லா ஜீரோஸையும் கவர் பண்ண முடியும் மூணு லைன் வச்சு எல்லா ஜீரோஸையும் கவர் பண்ண முடியாது அப்போது உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அப்படின்ட்டு கிடச்சிருச்சா ஸோ இப்படி கிடச்சிது அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா வந்து ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இப்போ மொத ரோவில் ஒரே ஒரு ஜீரோ தானே இருக்குது அப்போ இந்த ஏக்கு இந்த ஜாபை தான் வந்து நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியும் வேறு இதை அசைன் பண்ண முடியாது ஸோ அதை மாதிரி ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பிக்கு வந்து இந்த ஜாப் தான் வந்து நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியும் வேறு ஜாபை அசைன் பண்ண முடியாது ஸோ ஜீரோவை வச்சுக்கிட்டு தான் ஜாபை வந்து அசைன் பண்ணுவோம் ஸோ அதை மாதிரி டிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ஜீரோ இருக்குது அப்போ இந்த ஜாபை மட்டும்தான் நம்மளால் டிக்கு வந்து அசைன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ டிக்கு வந்து சி சிக்கு வந்து டி அசைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ இந்த சியை வந்து நம்ம வேறு யாருக்குமே வந்து கொடுக்க கூடாது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்கு வந்து எது தான் போகும் அப்படின்னா வந்து இந்த ஜாப் தான் வந்து போகும் அதனால தான் நம்ம அசைன்மெண்ட் என்னென்னு சொல்லியிருந்தோன்னா கேபிட்டல் ஏக்கு வந்து ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் பிக்கு வந்து ஸ்மால் பி கேபிட்டல் சிக்கு வந்து டி அதை மாதிரி கே கேபிட்டல் டிக்கு வந்து சி ஸோ இது தான் வந்து பெஸ்ட் அசைன்மெண்ட் ஃபார் த கிவன் ஜாப் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு தியரி பார்ட்டாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போது ஆப்டிமல் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமோட ப்ரொசீஜர் என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரோ மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும் ரோ மினிமம்னால் என்னதுன்னா ஒவ்வொரு ரோலையும் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் எது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்து அதை அந்த ரோலை உள்ள மிச்ச எலமெண்ட்ஸோடு சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது என்னது அப்படின்னா வந்து காலம் மினிமம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நீங்கள் ரோ மினிமம் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கள இந்த டேபிளை வச்சுக்கிட்டு தான் காலம் மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற டேபிளை வச்சுக்கிட்டு காலம் மினிமம் கண்டுபிடிக்க கூடாது ஸோ ரோ மினிமம்லேருந்து நம்ம காலம் மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ காலம் மினிமம்ங்கிறது என்னதுன்னா ஒவ்வொரு காலம்லேயும் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் எது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்து காலம் மினிமம் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ காலம் மினிமம் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ட்ரா த லைன்ஸ் டு கவர் ஜீரோ ஜீரோவை கவர் பண்ணுற மாதிரி லைன்ஸை வந்து நம்ம வரையணும் இந்த லைன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக மினிமம் லைன்ஸாக வந்து இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்னது பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸும் 
ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கான்னு பார்க்கணும் நம்பர் ஆஃப் ரோவாகவும் இருக்கலாம் அல்லது நம்பர் ஆஃப் காலமாகவும் இருக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸு நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துருச்சு அப்படின்னா ஆப்டிமாலிட்டி வந்து நமக்கு ரீச் ஆகிரும் ஸோ ஆப்டிமாலிட்டி ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அசைன்ட் அட் ஜாப் ஜாபை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா வந்து அசைன் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கொண்டான ப்ரொசீஜர் ஓகேவா இதுதான் வந்து அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கொண்டான ப்ரொசீஜர் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போமா இதில் என்னது இருக்குது சிக்ஸ் எயிட் டூ செவன் ஃபைவ் எயிட் தேர்ட்டீன் நயன் டூ செவன் எயிட் நயன் அண்ட் ஃபோர் லெவன் செவன் டென் அப்படின்ட்டு இருக்குதா ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரோவில் வந்து மினிமம் எலமெண்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் மினிமம் எலமெண்ட் ரெண்டு ஸோ ரெண்டை மிச்ச எலமெண்ட்லேருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நாலு ஆறு ஜீரோ அஞ்சு அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதிப்போம் நாலு ஆறு ஜீரோ அஞ்சு அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது ரோவில் மினிமம் எலமெண்ட் வந்து அஞ்சு இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஜீரோ எட்டு மைனஸ் அஞ்சு மூணு பதிமூணு மைனஸ் அஞ்சு எட்டு அதுக்கப்புறம் ஒம்பது மைனஸ் அஞ்சு வந்து நாலுன்னு வரும் அப்போ ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம ரெண்டாவது ரோவில் வந்து எழுதியிருப்போம் ஸோ தேர்டு ரோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டூ தான் மினிமம் எலமெண்ட் ஸோ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ செவன் மைனஸ் டூ ஃபைவ் எயிட் மைனஸ் டூ சிக்ஸு நைன் மைனஸ் டூ செவன் அப்போ ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்ங்கிறது தான் வந்து மூணாவது ரோவில் எழுதியிருப்போம் சிமிலர்லி நீங்கள் நாலாவது ரோவுக்கு கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ செவன் த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இது தான் வந்து ரோ மினிமம் ரோ மினிமம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு என்ன செய்யணும்னா வந்து காலம் மினிமம் கண்டுபிடிக்கணுமா ஸோ இந்த காலமில் ஜீரோ இருக்குது அதனால் எந்த மாற்றம் கிடையாது இந்த காலம்லேயும் ஜீரோ இருக்குது அதனால் இதுலேயும் எந்த மாற்றம் கிடையாது ஸோ ரெண்டாவது காலமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மினிமம் எலமெண்ட்டு மூணு ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆறு மைனஸ் மூணு மூணு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் வந்து அஞ்சு மைனஸ் மூணு ரெண்டு ஏழு மைனஸ் மூணு வந்து நாலு த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபோர் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் இந்த இருக்கா த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபோர் அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கிறோமா ஸோ இது வந்து இது ஸோ நா நாலாவது காலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலாவது காலமில் சின்னது வந்து நாலு ஸோ நாலு மிச்ச நம்பர்லேருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது அஞ்சு மைனஸ் நாலு ஒன்று நாலு மைனஸ் நாலு ஜீரோ ஏழு மைனஸ் நாலு மூணு ஆறு மைனஸ் நாலு வந்து ரெண்டு அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ ஒன் ஜீரோ த்ரீ டூ அப்படின்ட்டு கிடைக்கணும் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோமா சரி ஸோ கால மினிமமும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜீரோஸை வந்து கவர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ செகண்ட் ரோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு ஜீரோ இருக்குது அதனால் நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன்னா இந்த மூணு ஜீரோவையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரே லைன் வந்து கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி மொதல் காலம்லேயும் மூணு ஜீரோ இருக்குது அதனால் மொதல் காலமையும் வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரே ஒரே லைன் வந்து கொடுத்துட்டேன் இது போக இந்த ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு ஜீரோவை கவர் பண்ணுறதுக்காக நான் லைனை வந்து இப்படி கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இந்த ஒரு ஜீரோவை கவர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் லைன் இப்படியும் கொடுக்கலாம் அல்லது இப்படியும் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது எப்படினாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா மூணு லைன் தான் வந்து இருக்குது ஆனால் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா வந்து நாலுன்னு இருக்குது ஸோ மூணு வந்து லெஸ் தேன் நாலு ஈக்வாலிட்டி கிடைக்கல ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இப்போது சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ப்ரொசீஜர் வி ஹாவ் டு சூஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் நாட் இன்க்ளூடட் இன் தீஸ் லைன்ஸ் இது நல்லா கவனிங்க இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஜீ லைனால் கவர் ஆகாத எலமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இதில் சின்ன நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஸோ சின்ன நம்பரை பார்த்துட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சப்ட்ராக்ட் த நம்பர் ஃப்ரம் த அன்க்ராஸ்ட் நம்பர் இந்த மாதிரி கவர் ஆகாத நம்பர் இருக்குல்ல கவர் ஆகாத நம்பரில் சின்ன நம்பர் எதுவோ அதை கவர் ஆகாத நம்பர்லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ரெண்டு தடவை லைன் கவர் ஆகி இருக்குல்ல இந்த இடத்துல அதே நம்பரை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து ஆட் பண்ணணும் ஒரு தடவை லைன் கவர் ஆகிருக்குல்ல இந்த நம்பர் எல்லாம் வந்து அப்படியே இருக்கும் இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் நல்லா கவனிங்க 
என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து கவர் ஆகாத நம்பர்லேருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து சின்ன நம்பர் எடுக்கணும் சின்ன நம்பர் எடுத்து அதை கவர் ஆகாத நம்பர்லேருந்து வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ரெண்டு தடவை கவர் ஆகி இருக்கிற நம்பரில் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஒரு தடவை கவர் ஆகி இருக்கிற நம்பர் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு தடவை கவர் ஆகி இருக்கிற நம்பர் வந்து த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ இந்த ஜீரோ ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ 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 இதை வந்து நான் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கவ இது வந்து அன்கவர்டு நம்பர்ஸா அப்போ இந்த ரோ வந்து உங்களுக்கு எப்படி மாறும் அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் எலவன்ட் வந்து டூ தானே அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்று சிக்ஸ் மைனஸ் டூ வந்து ஃபோரு த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ சாரி த்ரீ மை டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ வந்து ஃபோரு த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன்னுன்னு வரும் இங்கே ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன்று டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்கணும் இருக்கா ஜீரோ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்கா ஸோ இது போக ரெண்டு தடவை கவர் ஆகி இருக்கிறது வந்து இந்த ரெண்டு இடமும் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த டூவை வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸு ஜீரோ ப்ளஸ் டூ டூ அப்படின்ட்டு வரும் அதனால தான் இங்கே வந்து சிக்ஸும் டூவும் வந்து எழுதிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து ப்ரொசீஜர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சப்ட்ராக்ட் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் ஃப்ரம் த அன்கிராஸ்டு நம்பர் லீவ் த நம்பர் விச் ஆர் கிராஸ்டு ஒன்ஸ் ஆஸ் தே ஆர் ஒரு தடவை கிராஸ் பண்ணியிருக்கிற எலமெண்ட் அப்படியே இருக்கும் ஆட் எம் டு ஆல் த நம்பர் தட் ஆர் கிராஸ்டு டுவைஸ் ரெண்டு தடவை கோடு விழுந்திருக்கிற நம்பர்ஸில் எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த நம்பரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி புது டேபிள் போடுவோம் இந்த டேபிளில் போட்ட பிறகு அகைன் ஜீரோஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து லைன் வரையணும் ஸோ ஜீரோஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி லைன் வரையணும் அப்படின்னா எப்போவுமே மினி மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இருக்கிற ரோ அல்லது காலம் வந்து முதல்ல எடுங்க ஸோ மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த காலமில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இந்த காலமில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இந்த காலமில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அதனால் மூணு ஜீரோஸ் எடுத்தாச்சு இது போக இந்த ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு ஜீரோவை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லைன் வந்து நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது நமக்கு குறைஞ்சது நாலு லைன்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த ஜீரோஸை வந்து கவர் பண்ண முடியும் மூணு லைன் வச்சுக்கிட்டு ஜீரோஸை வந்து கவர் பண்ண முடியாது ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் லைன் வரையும் போது ஒன்று ஸ்ட்ரே ஹரிசோண்டலாக வரையணும் அல்லது வெர்டிக்கலாக வரையணும் இப்படி கிராஸ் எல்லாம் வரையக்கூடாது உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வந்து கிராஸ் எல்லாம் லைன் வரையக்கூடாது ஒன்று ஹரிசாண்டல் லைன் கொடுக்கணும் அல்லது வெர்டிக்கல் லைன் கொடுக்கணும் இது ரெண்டு மட்டும்தான் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா இங்கே நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சுன்னா நம்மளோட கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா வந்து ஜாபை வந்து அசைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஜாப் அசைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஏக்கு வந்து சியை மட்டும்தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் டிக்கு டிஏ மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் டிக்கு இல்லை ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது சப்போஸ் நான் டிக்கு டிஏ கொடுத்துட்டேன்னா டிஏ வந்து பிக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்போ பிக்கு இதை மட்டும்தான் கொடுத்தாக முடியும் இது பிக்கு பிஏ கொடுத்தாச்சுன்னா பிஏ சிக்கு கொடுக்க முடியாது அப்போ சிக்கு வந்து சீரோ தான் வந்து கொடுத்தாக ஸோ இது ஒன்று பாசிபிலிட்டி இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்னது ஏக்கு வந்து சி மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஆனால் சிக்கு வந்து நான் டிஏ கொடுக்கலாம் டிக்கு இதை கொடுத்தாச்சுன்னா இதை கொடுக்காமல் இதை கொடுக்க முடியும் இதை கொடுத்தாச்சுன்னா இதை கொடுக்காமல் இதை கொடுக்க முடியும் ஸோ இதை மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து என்னால் கொடுக்க முடியும் ஸோ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரிஜினல் ப்ராப்ளமில் இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூஸ் இருக்குதோ அதை போட்டு ஆட் பண்ணி நம்மளால் ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்டிமல் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ அசைன்மெண்ட் வந்து நம்ம இதை மாதிரி வந்து கொடுத்து வச்சுருப்போம் ஸோ இது வந்து ஈஸி தான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரொசீஜரை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டா போதும் நம்பர் ஆஃப் முதல்ல ரோ மினிமம் கண்டுபிடிங்க அப்புறம் காலம் மினிமம் கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணுங்க ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸும் ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸும் வந்
ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் வந்து பாருங்கள்